ഇന്ന് മഗ്ദലണ്ണാ മറിയം തിരുക്കലറ സന്ദർശിക്കുന്ന അതിസുന്ദരമായ ഭാഗം അവൾ കരയുകയായിരുന്നു അണപൊട്ടിയൊഴുകുന്ന പരിഭവങ്ങൾ നാഥനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ തോട്ടക്കാരനെന്ന് നനച്ചു ഒടുക്കം അവളുടെ പദം പറച്ചുകളുടെ ഇടയിൽ അവന്റെ മറിയം എന്ന വിളി തന്നെ പുണരാൻ അടുക്കുന്ന അവളോട് നാഥൻ പറയും എന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്താതിരിക്കുക നോളി മെയ് തഞ്ചേരെ എന്നെ തുടരുത് എന്ന അക്ഷരാർത്ഥം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാർപ്പാപ്പമാരുടെ അരമനയിലെ ആസ്ഥാന ചിത്രകാരിയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ലവീനിയ ഫൊണ്ടാന എന്ന അസാധാരണയായ ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മ നോളിമി തഞ്ചേരെ എന്ന പേരിൽ ഒരു മനോഹര ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് മറിയം നാഥനെ തോട്ടക്കാരൻ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച സന്ദർഭത്തോട് നീതി പുലർത്താനായി പല ചിത്രകാരന്മാരും തങ്ങളുടെ ആവിഷ്കരണങ്ങളിൽ ഈശോയുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാർഷിക ഉപകരണം വെച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ലവീനിയ മാത്രമേ ഈശോയ്ക്ക് ഒരു തോട്ടക്കാരന്റെ സർവവേഷവും സംവിധാനങ്ങളും വരച്ചു ചേർത്തുള്ളൂ അതും ഒരു ഉയർപ്പ് ദൃശ്യത്തിൽ പരുക്കൻ പണിക്കുപ്പായവും പരന്ന പുൽത്തുപ്പിയും വലിയ തൂമ്പയും തോട്ടക്കാരനായ നാഥൻ അവനെന്ത് തോട്ടമാണ് വെടിപ്പാക്കുന്നതും നോക്കി നടത്തുന്നതും മഹാനായ ഗ്രഗറി മാർപ്പാപ്പ പറയും സുഹൃത്ത വിത്തുകൾ വാരി വിതറി അവൻ മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളുടെ കള പറിക്കുകയും ദുഷ്ടത ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം പാടും പോലെ അവൻ മരണവും വരൾച്ചയും ക്ഷാമവും ഇല്ലാതാക്കും മണ്ണിനെ ഊർവരമാക്കി പച്ചവിരിച്ച് ജീവനും ജീവനവും വിളയിക്കുമ്പോൾ ഇതുതന്നെയല്ലേ കൃഷിക്കാരനും ചെയ്യുന്നത് ശ്രീഹ പറഞ്ഞു നമ്മളാണ് ദൈവത്തിന്റെ വയലും വീടും ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയെ വിവരിക്കുന്ന ബെനഡിക്ച് പാപ്പായുടെ സ്പേസ് സാൽവി എന്ന ചാക്രിക ലേഖനം ക്രൈസ്തവർക്ക് ലോകത്തിന്റെ കള പറിച്ച് നവമായ ഏതും തോട്ടം പണിയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കുറിക്കുന്നു ഇന്നലെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഏത് പകർച്ചവ്യാധിയേക്കാളും വേഗത്തിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശ കണ്ടേജിയൻ ഓഫ് ഹോപ്പ് അത് എന്റെ നാഥന് ഉയർത്തു എന്ന് കാതോട് കാതോരം ഏറ്റുപറയുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരും ചേർന്ന് പരത്തും മഗ്ദലന മറിയും ഉയർപ്പിന്റെ ആദ്യ പ്രഘോഷകയായതുപോലെ അപ്പോസ്റ്റലന്മാരുടെ അപ്പോസ്തല എന്ന് നാം അവളെ വിളിക്കുന്ന